మన ప్రభువును రక్షకుడు ఆయన ప్రభు నేసి క్రిస్తునామలు అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నానండి మనము ఈ దినానికి మూడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఏడు రోజున దినానికి మనం ప్రభులందరూ ఇష్టపడి వచ్చేసి యొక్క జూమ్ ద్వారా మన అందరినీ ఏకం చేసి తన కృపలు మనం ఇద్దరపరిచి ఆయన సన్నిధి కనడానికి ఇచ్చిన అధినతకై మనం స్థుతిస్తున్నాము మొదటిగా మన ప్రార్థన ద్వారా మనము కూడికను ఆరంభించడానికి పెద్దలు పాలంకు ప్రార్థన నడిపించవలసినగా ప్రభుని బట్టి కోరుతున్నాను నాకు అందరికీ వందనాలు ప్రార్థించుకుందాం పూజ్యుడా మహాగణుడా మహోన్నతుడా సర్వాధికారి యేసు క్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామున ఉదయకాలం ప్రభువా తండ్రి నాయన మీ పాదాల కుటుంబ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి రాత్రి అంత మంచి నిద్ర ఇచ్చినారు ఉదయకాలం ప్రభువ సజీవులుగా లేపినారు నాయన తండ్రి అన్నోదయమనే ప్రభు మేము మీ ముఖాంతిలో నాయన తండ్రి మీ సన్నిధిలో నాయన తండ్రి లోకము లెక్కెళ్ళక ముందు మీ దయగల మాటలు ఇనుటకు మరొక తరుణం ఇచ్చినారు స్తోత్రాలు నడిపిస్తున్న నిదాసులు బలవాసులు బట్టి స్తోత్రాలు అధ్యక్షించిన శ్యాంబాబు గారిని బట్టి స్తోత్రాలు నాయన చేరిచ్చిన పిల్లలందరినీ బట్టి స్తోత్రాలు నాయన తండ్రి ఈ దినం కూడా ప్రభా తండ్రి మూడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఏడు రోజులు ప్రభు అనుదిన ఉదయకాలపు వాక్యదానం కొరకు మేము ఏచి ఉండగా ప్రభు అని దాసుడు ప్రభా తండ్రి మీ సోమేలు గారు నాయన చిన్న గంజం నుండి మీ దయగల మాటలు నాయన అందించుండగా ప్రభు మీ దాసుని బలపరచండి మీ శిలు సాట్ను మరుగుపరిచి నాయన తండ్రి మీ దయగల మాటలు మాకు ఎన్నగల చెవి గ్రహింపగలుగుతాయి వాతావరణం మీ ఆది ఉంచుకోండి నెట్టు కరెంటు ద్వారా తొందర లేకుంటే పాటల ద్వారా మీరే మాయం పొందండి వాక్యం ద్వారా మీరే పొందండి మాకు ఒక మేలు నాయన మీకు మయంకరంగా జీవి ఉన్నట్లు ప్రభు అని దోసను మిస్సిలు సార్ను మరుగుపరిచి మీ దయగల మాటలు అందించుండగా ప్రభు నిజంగా ప్రభు మా గృహాలకి మీ దయగల మాటలు దిన దినము ప్రభు తండ్రి నాయన ఆత్మీయంగా బలపడుకు నీ దోసను దినము ఒకరిని మా మధ్యకు పంపిస్తున్న విధానం బట్టి స్తోత్రాలు నేను ఎన్నో మేలు చేసిన అన్ని మేలు కల్లా మమ్మల్ని రక్షించినారు రక్షించిన నుంచి అనేక ప్రమాదాల్లో ఇరుకులు ఇబ్బందులు సమస్యలు కాపాడి మరి ఒక నూతన దినం జులై ఐదో తేదీ వరకు నాయన తండ్రి కాపాడిన స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం మా కొరకై ప్రాణం పెట్టి మా కొరకై తిరిగి లేచిందే వా తిరిగి రానేందుకు స్తోత్రాలు తెలుసు మా రచకుడు మా విమోచకుడు సజీవుడైన ఏసై అతి శ్రేష్టమైన నామమున ఈ అరుణోదయమని మీ పాదాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలిసి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రార్థించిన పాలంకుల గారికి వందనాలు అంకుల్ మంచిది బద్వేలు నుంచి బ్రదర్ శీలం ప్రవీణ్ కుమార్ గారు పాట పాడి ప్రభుని మాయవలసిన ప్రభుని బట్టి కోరుతున్నాను అన్న అందరికి వందనాలు అన్న అన్న పాట పాడిన నింగిలోని చందురుడా మందగా చేందురుడా నింగిలోని చందురుడా మందగా చేందురుడా నిందలేని సుందరుడా గంధములికే చందనుడా నిందలేని సుందరుడా గంధములికే చందనుడా వెన్నెలంటి చల్లని రాజా వెన్నెలాంటి మనసు నిదయ్యా ఓ వెన్నెలంటి చల్లని రాజా వెన్నలాంటి మనసు నిదయ్యా నింగిలోని చందురుడా మందగా చేందురుడా నింగిలోని చందురుడా మందగా చేందురుడా ఎర్రటి ఎండా కాల్ చేస్తున్నా గాయాలు నిన్ను బాధిస్తున్నా దాహంతో నోరు ఎండిపోతున్నా నాలుక అంగిట అంటిపోతున్నా 
ప్రేమతో పెంచి మమతలు పంచిన నీ శ్రమ చూడలేక గుండె పగిలినా తల్లిని శిష్యుని కప్పగించి నీ బాధ్యతను నెరవేర్చినవా తల్లిని శిష్యుని కప్పగించి నీ బాధ్యతను నెరవేర్చినవా ఓ పెన్నెలంటి చల్లని రాజా ఎంత ప్రేమ మూర్తిని వయ్యా ఓ వెన్నెలంటి చల్లని రాజా ఎంత ప్రేమ మూర్తిని వయ్యా నింగిలోని చందురుడా మందగా చేయిందురుడా నింగిలోని చందురుడా మందగా చేయిందురుడా అందాల మోముపై ఉమ్మి వేయగా నీదు గడ్డము పట్టి పీకగా యూదుల రాజని అపహాసించగా సిలువ దిగిరమ్మని పరిహాసించగా అంతా సహించి మౌనము వహించి బాధించు వారిపై ప్రేమ చూపించి ఏమి చేస్తున్నారో ఎరుగరు క్షమించమని ప్రార్థించినవా ఏమి చేస్తున్నారో ఎరుగరు క్షమించమని ప్రార్థించినవా ఓ వెన్నెలంటి చల్లని రాజా ఎంత సహనం చూపినవయ్యా ఓ వెన్నెలంటి చల్లని రాజా ఎంత సహనం చూపినవయ్యా నింగిలోని చందురుడా మందగా చేయిందురుడా లేత మొక్కలాంటి నీ దేహముపై కొరడాలెన్నో నాట్యము చేయగా మేలే చేసిన కరుణను పంచిన కాళ్ళు చేతులలో శీలలు కొట్టగా అంతటి శ్రమలో చెంతన నిలచి చింతతో ఉన్న అతివల చూసి నా కోసం ఎడవలదని పలికి వారిని ఓదర్చినవా నా కోసం వెడవలదని పలికి వారిని ఓదర్చినవా ఓ పెన్నెలంటి చల్లని రాజా ఎంత కరుణామయుడని వయ్యా ఓ పెన్నెలంటి చల్లని రాజా ఎంత కరుణామయుడని వయ్యా నింగిలోని చందురుడా మందగా చేయిందురుడా నింగిలోని చందురుడా మందగా చేయిందురుడా నిందలేని సుందరుడా గంధమొలికే చందనుడా నిందలేని సుందరుడా గంధమొలికే చందనుడా ఓ వెన్నెలంటి చలని రాజా ఎంత ప్రేమ మూర్తిని వయ్యా ఓ వెన్నెలంటి చల్లని రాజా ఎంత ప్రేమ మూర్తిని వయ్యా
చంపాబు అన్మిట్ అవ్వండి ఒక ఆట పాడిన శ్రీలం ప్రవీణాన్న కుమార్ అన్న గారికి ప్రభు ఘనపరిచిన అన్న గారికి వందనాలన్న మంచిది వాక్య సహాయం కొరకు మన మధ్యలో ఉన్న తిరుపతి నుంచి మనోహర్ అన్న ప్రార్థన నడిపించవలసినగా ప్రభుని బట్టి కోరుతున్నాను అన్న మనోహర్ అన్న ప్రార్థన నడిపించాడు అన్న చేరి వచ్చిన ప్రిలందరికీ ప్రేమన్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాం పరిశుభ్రమైన మా ప్రియా పరలోక తండ్రి మహాగణుడ మహోన్నతుడ ఈ ఉదయకాలమున మీ పాదస్థ నిధిని ఆశ్రయించి మేమందరము మరి మరు బాబా చేరి వచ్చి ఉండగా సహవాసము చేయడానికి మీరు పూర్తి చూపించారు మీ స్తోత్రములు ఇదిగో మా ప్రభు మూడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఏడవ రోజును మాకు అనుగురించారు దీవెనకరంగా అనుగురించారు గత రాత్రి మీరు ఇచ్చిన విశ్రాంతి ఆరోగ్యం ఆయుష్ బట్టి మీ స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఉదయమును సజీవంగా లేపి ఉదయాన్ని మాకు దీవెనకరంగా అనుగురించారు మీకు స్తోత్రము కరుణా సంపన్నుడ ఈ కోడికను నడిపిస్తున్నట్టు మా ప్రియులు శ్యాంబాబు గారిని చూపిస్తూ ఉన్నాం నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కోడికలను బట్టి చూపిస్తున్న మా ప్రియులు బన్నభాస్ గారిని బట్టి చూపులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఇంతవరకు పాట పాడినటువంటి మీ మీ దాసును బట్టి మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం చక్కని పాట పాడి ఈ ఉదయాన్ని ప్రారంభించిందుగా మా ప్రభు ఈ వాక్యం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి మా ప్రియులు సమయల్ గారిని బట్టి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం మీరు ఏ వాక్యాన్ని సిద్ధపరిచి మా ముందుకు తీసుకుని వచ్చారో ఆ వాక్యాన్ని స్పష్టంగా మాకు అందరికి వినిపించి మా అందరి హృదయాల్లో పెద్దలు పరిచి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరిచి మనం వేడుకుంటున్నాం మరి మా ప్రభా అంత్య దినాల్లో ఉంటుండగా అపాయకరమైన దినాల్లో ఉంటుండగా మేము ఎలాగూ మీ సినిమాలో ఎదగాలో మేము ఎలాగూ మేము తిరగాలో మీ కొరకు ఆత్మను సంపాదించాలో మీ కొరకు నమ్మకంగా విశ్వాసంలో కాపాడుకోవాలో విషయాలన్నీ కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథం మీరు పొందుపరిచి మాకు అందించారు మీ స్తోత్రములు వాటిని ధ్యానించి మాకు అందించిన పరిశుద్ధాత్మ సహాయం మీ దాసుని అందించి మాతో స్పష్టంగా మాట్లాడమని చేరి వచ్చిన ప్రిలందరిని బట్టి మీ స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా ఈ యొక్క జూమ్ కార్యక్రమాన్ని నడిపించమని మా ప్రాణపింట యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున సుదులు స్తోత్ర వందనములు చెల్లించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరలోకంలో పరమ తండ్రి మంచిది మన మధ్యలో ఉన్న బంధ ప్రకాశం జిల్లా చిన్నగంజాం నుంచి అన్న వి సమయోలి గారు మనకు వాక్య పరిచయం నడిపించవలసిందిగా ప్రభుని బట్టి అడుగుతున్నానన్న అందులోనన్న మీకు సమయం ఆరు గంటల వరకు కేటాయించబడిందని వాడుకున్నాను ప్రభునందు ప్రేమైన ప్రభున ఉన్న మీ అందరికీ ఉన్నాను దేని వాక్యం చదువుతాం అపోస్తుల కార్యం ఇరవై ఆరు అధ్యాయ పద్దెనిమిది వచ్చిన పదహారు పద్దెనిమిది వచ్చిన కలిసిందే వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను నీవు నన్ను చూచి ఉన్న సంగతిని గుర్చి నేను నీ కనబడబో సంగతి గుర్చి నిన్ను పరిచారుకుని గాను సాక్షిగాను నియమించుటకై కనబడి ఉన్నాను నీవు లేచి నీ పాదములు మూపి నిలువు నేను ఈ ప్రజల వల్ల నిజల వల్ల నీకు హాని కలగకుండా నిన్ను కాపాడుతాను వారు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి సాతాన్ అధికారం నుండి దేని వైపున తిరిగి నా ఎందరి విశ్వాసం చేత పాపక్షం ఆపడను పరిశుద్ధపరచబడిన వారిలో స్వాస్థ్యం పొందినట్లు వారి కన్నులు తెరచుటకై నేను నిన్ను వారి ఎద్దుకు పంపిదనని చెప్పాను దయలేని తండ్రి ఈ లేఖన బాధల ద్వారా మీరు మాత్రం మాట్లాడి ఘనమైన మీ నామానికి మీరు మహిమ కలిగించుకుందరని దయగల నీ పరిశుద్ధ పాదములు కృతజ్ఞులు రాస్తుడులు స్తోత్ర వందనములు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు పరిశుద్ధ నామను ప్రార్థన చేసి పెట్టుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె ఆ ప్రభునందు ప్రేమైన సహోదరులరా ఈ ఉదయకాలం మనం దేని వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటుండే ఇక్కడ ప్రభు పౌలు గారితో చెప్పిన సంగతుల్లో నాలుగు సంగతులు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని 
ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం పౌలు గారికి మాత్రమే కాదు కాని మనందరికీ ప్రభు చెప్పిన సందేశం ఇందులో ఉంది అదేమంటే ఒకటి వారు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి మానవ జాతి చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి రావాలి ఇది దేవుని గొప్ప ఆశ చీకటిలో ఉన్న ప్రజలు వెలుగులోనికి రావాలి ఎలాంటి వెలుగులోనికి రావాలి అంటే పేతృభక్తుడు జ్ఞాపకం చేస్తాడు ఒక మాట పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండు తొమ్మిది చూడండి రెండు అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చి అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోని మిమ్మల్ని పిలిచిన వాణి గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయ నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలునై ఉన్నారు అంటాడు చాలా మాటలు ఈ భాగంలో జ్ఞాపకం చేశాడు అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి ప్రభు మనల్ని వెలుగులోనికి పిలిచాడు వెలుగులో ఆయన గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయటానికి మనం పిలువబడ్డాం ఆయన గుణాతిశయాలు ప్రచురణం చేయాలి అంటే ఒకటి ఆయన గుణాతిశయాలు మనం చూడాలి రెండు అవి మనకు అర్థం కావాలి వాటిని మనం అభ్యసించాలి వాటిని మనం ప్రకటించాలి ఊరగా చూసి ప్రకటించటం కాదు మన జీవితంలో వాటిని కలిగి ఉండాలి చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి ప్రభు మనల్ని పిలిచాడు మనం అనుభవించాల్సిన వెలుగు ఎలాంటిదంటే ఆశ్చర్యకరమైంది ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులో ప్రభు మనల్ని పిలిచాడు కనుక ఆ వెలుగును మనం అనుభవించాలి యశయ గ్రంథం అరవై అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన చూడండి యశయ గ్రంథం అరవై అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన జనములు నీ విలువనకు వచ్చేదరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచ్చేదరు ఇది ప్రవచనం ముందుగా చెప్పబడిన ప్రవచనం అక్షరాల మానవ జీవితాల్లో నెరవేర్చబడింది పౌల్ గారిని ఆయన విలువలోనికి పిలిచాడు పౌలు గారిని వెలుగులను పిలిచాడు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దమస్కులో ఉన్న శిష్యులను హింసించటానికి కదా తాను వెళుతుంది వారిని హింసించడానికి వారిని పట్టుకుని అవసరమైతే కొట్టి చంపటానికి బంధించడానికి చెరసాల్లో వేయటానికి తాను బయలుదేరి వెళ్తూ ఉన్నాడు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే తను ఎక్కడున్నాడు ఉంటాని తను చీకట్లో ఉన్నాడు కానీ చీకట్లో ఉన్న తన్ని వెలుగులోనికి నడిపించడానికి అక్కడ శిష్యులు ఉపయోగించిన ఒక గొప్ప సాధనం ఏంటంటే ప్రార్థన సహోదరులరా చీకట్లో ఉన్న అనేకులు వెలుగులోనికి రావాలి అంటే మన జీవితాల్లో మనం ఉపయోగించాల్సిన బలమైన సాధనం ప్రార్థన ప్రార్థన ద్వారా మాత్రమే చీకటిలో ఉన్న అనేకులను మనం ప్రభు పాదాల దగ్గరికి నడిపించగల దీనికి వేరుగా ఆ నిజానికి మనం ఏం చేయలేం చీకటిలో ఉన్న ప్రపంచాన్ని ప్రభు దగ్గరికి తేవాలి అంటే మన జీవితాలు అవసరమైంది ప్రార్థన 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 జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ప్రార్థన జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ఒక వ్యక్తి విశాఖ ఏజెన్సీలో స్వార్థ ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు స్వార్థ ప్రకటిస్తూ ఉంటే అది తట్టుకోలేక అక్కడ ఉన్న కొందరు 
అతన్ని తీవ్రంగా గాయపరిచారు అందులో ఒక వ్యక్తి చాలా తీవ్రంగా అతన్ని గాయపరిచారు అతని చేయి కూడా విరిగిపోయింది హాస్పిటల్ లో అనేక దినాలు ఉన్నాడు దినాలు ఉన్న తర్వాత దేవుడు కనుకని ఆరోగ్యించాడు బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రభు నమ్మది ఇచ్చాడు ఎవరైతే తను కొట్టారో ఆ వ్యక్తి ప్రమాదకరమైన స్థితిలో హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడని తెలిసింది ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం చేయాలి దేవుడు వాడికి తగిన శిక్ష విధించాడు అని చెప్పుకొని మౌనంగా ఉండాలా ప్రార్థన చేస్తా ఉండగా ప్రభు అన్నాడు నువ్వు వెళ్ళి అతన్ని పరామర్శించి అతనికి ఏం కావాలో అవి ఇవ్వ అన్నాడు తను బయలుదేరి వెళ్ళాడు ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి తను బయలుదేరి వెళ్ళి హాస్పిటల్ లో బెడ్ పైన ఉన్నాడు చావు బతుకుల మధ్య పరామర్శించాడు మీరు ఇష్టపడితే చిన్న మాట ప్రార్థన చేస్తానండి అంటే చేయమని చెప్పాడు ప్రార్థన చేశాడు ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇతనికి అత్యవసరంగా బ్లడ్ కావాలని అడిగితే తాను వెళ్ళిన తనకి ఆ బ్లడ్ ఇవ్వటానికి దేవుడు కృపనిచ్చాడు ఎట్లుండి కొట్టి గాయపరిచి హింసించిన వాడిని పలకరించడమే కాదు వాని కొరకు హాస్పిటల్ బెడ్ పైన పక్క పక్క బెడ్లు బెడ్ పైన పడుకుని రక్తం ఇచ్చి బయటకు వచ్చాడు ఎందుకు ఇలాగ చేయగలిగాడు ఎందుకు ఇలాగ చేయగలిగాడు అంటే మనం వెలుగు సంబంధం ప్రభు మనల్ని వెలిగించాడు వెలిగించిన తర్వాత చీకట్లో ఉన్న ప్రజలను వెలుగులోనికి తేవాలి అంటే వారి వారి ఎదుట మన వెలుగు ప్రకాశింపనియాలి చాలా సార్లు మన జీవితాల్లో ఒక బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే వారి ఎదుట మన వెలుగును మనం ప్రకాశింపనియం వెలుగును ప్రకాశింప చేయకపోతే మనం కూడా ఎక్కడున్నట్లు మనం కూడా చీకట్లో ఉన్నట్లే దీని గురించిన సంగతులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి లేఖనాల్లో మనకు అన్ని తెలుసు దేవుని వాక్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఉన్నప్పుడు యోహాన్ సువార్త ఒకటి తొమ్మిదిలో కూడా చాలా స్పష్టమైన సమాధానం ఉంది అక్కడ చూడండి యోహాన్ సువార్త ఒకటి తొమ్మిదిలో నిజమైన వెలుగు ఉండెను అది లోకంలోనికి వచ్చు ప్రతి మనిషిని వెలిగించుచున్నదే అంటాడు నిజమైన వెలుగు నిజమైన వెలుగు మనం చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి మనం రావాలి దేవుని పిల్లలమైన మనం ఈ విశ్వాస జీవితాన్ని మనం జీవిస్తా ఉన్నప్పుడు వెలుగు సంబంధంగా మనం బ్రతుకుతా ఉన్నప్పుడు వెలుగు సంబంధంగా మనం ప్రవర్తిస్తా ఉన్నప్పుడు ప్రభునామం మహింపరచబడుతుంది ప్రభునామం గనపరచబడుతుంది ప్రభునామం అత్యధికంగా కొనియాడబడుతుంది మన విశ్వాస జీవితంలో వెలుగు సంబంధంగా ఉండాలి వెలుగు సంబంధంగా జీవించే అనుభవాన్ని మనం కలిగినప్పుడు ఎంత హింసనైనా ఎంత బాధనైనా తట్టుకుని బ్రతికే అనుభవాన్ని మనం కలిగినప్పుడు చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే ఇలాంటి విశ్వాస సంబంధమైన జీవితాన్ని జీవించారు అంటే మనకి లేఖనాలు బాగా తెలుసు వాక్యం బాగా తెలుసు కానీ వెలుగు సంబంధంగా మనం జీవించకపోతే వెలుగును ప్రసరింప చేసే వ్యక్తులంగా మనం లేకపోతే గొప్ప నష్టాన్ని మనం పొందవలసి ఉంటుంది నష్టాన్ని పొందవలసి ఉంటుంది నేను దాటి వెళ్తున్నాను ఈ భాగంలో రెండో మాట చూడండి సాతాన అధికారం నుండి దేవుని వైపునకు మానవుడు రావలసిన పరిస్థితి ఏమంటే ఎక్కడి నుంచి రావాలి సాతాను అధికారం నుండి సాతాన అధికారం నుండి దేవుని ఎందుకు మానవుడు రావాలి 
ప్రపంచం అంతా అపవాది అధికారంలో ఉంది అపవాది అధికారంలో ఉన్న ప్రజలు దేవుని ఎదుకు మళ్ళిపోవాలి అయితే దేవుని ఎదుకు వారిని మళ్ళించాలి అంటే మనం దేవుని వైపున మళ్ళిన అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి లోక స్వార్త పదమూడు పదహారులో ఒక మాట ప్రభు చెప్పాడు సాతాను అధికారంలో నుండి విడిపించా తగదాని ఒక మాట చూడండి లోక స్వార్త పదమూడు అధ్యాయం పదహారు వచ్చినాం ఇదిగో పదెనిమిది ఏండ్ల నుండి సాతాను బంధించిన అబ్రహాము కుమార్తె అయిన ఈమెను విశ్రాంతి దినమని కట్ల నుండి విడిపింప తగదని అతనితో చెప్పిన ఒక స్పష్టమైన సందేశాన్ని ప్రభు ఇక్కడ ఈ భాగంలో ఇచ్చాడు అదేంటంటే సాతాను అధికారంలో నుండి దేవుని వైపునకు ఆవిని మళ్ళించాడు అలాగైతే మనం ఆలోచించాలి ప్రపంచంలో ఉన్న అనేకులను మనం ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి తేవాలి సాతాను అధికారంలో ఉన్న వారిని దేవుని వద్దకు మళ్ళించాలి దేవుని వద్దకు మళ్ళించే అనుభవాన్ని మనం కలిగినప్పుడు కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు తప్పుగా కురపనిస్తాడు అనేకులను 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 ప్రభు దగ్గరికి మళ్ళించే అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి సాతాను అధికారం నుండి దేవుని ఎద్దుకు లూక స్వార్త పదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన కూడా చూడండి సాతాను మెరుపుల ఆకాశం నుండి పడుట చూచితిని ఇదిగో పాములను తేళ్లను తొక్కుటకును శత్రు బలమంతుటి మీద మీకు అధికారం అనుగ్రహిస్తున్నాను ఏది మీకు ఎంత మాత్రము హాని చేయదు ఆయనను దయ్యములు మీకు లోబడుచున్నవని సంతోషింపక మీ పేరు జీవ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నవని సంతోషించుడని వారితో చెప్పాను సాతాను బలమంతుటి పైన ప్రభు అధికారాన్ని అనుగ్రహించాడు ఎవరికి ఎవరికి సాతాన్ అధికారం నుండి దేవుని వైపునకు మళ్ళిన వారి జీవితాల్లో సహోదరులరా ఈ సందర్భంలో ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను బహుశా అది కష్టాన్ని కలిగించి దేవం మీకు నాకు తెలియదు కానీ ప్రభుని ప్రేమించే వారంగా దేవుని అధికారం కింద ఉన్నావా మనం దేవుని అధికారం కింద ఉన్నావా లేకపోతే అపవాద అధికారం కింద ఉన్నామా దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ధనం విషయంలో మనం ఎలా ఉన్నాం దేవుని అధికారం కింద ఉన్నావా దేవుడు నీకు ఇచ్చిన టైం విషయంలో ఎలా ఉన్నాం దేవుని అధికారం కింద ఉన్నామా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ప్రతి దాని విషయంలో మనం ఎలా ఉన్నాం దైవాధికారానికి మనం లోబడే అనుభవాన్ని మనం కలిగినప్పుడు దేవుడు కృపణిస్తాడు దేవుడు కృపణిస్తాడు ఆశ్చర్యకరమైన కార్యాలు జరిగిస్తాడు మీరు గమనించండి పౌలు గారితో ప్రభు మాట్లాడుతూ నువ్వు బయలుదేరి పలాని పట్టణానికి వెళ్ళాలని ప్రభు చెప్పాడు ఎందుకని పిలుపుతో మాట్లాడుతూ నా వంశకుడు వెళ్ళిపోతున్నాడు నువ్వు పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళు అని ప్రభు చెప్పి పంపించాడు ప్రభు చెప్పి పంపిన ప్రతి స్థలంలో వారు సాతాన అధికారంలో ఉన్న అనేకులను దేవుని అధికారం క్రిందికి తెచ్చారు దేవుని అధికారం క్రిందికి ప్రపంచాన్ని మనం తేవాలి అంటే ముందు మనం నేను దేవుని అధికారం క్రింద లోబడాలి దేవుని అధికారం క్రిందకు విధేయత చూపాలి లేఖనంలో ఈ మాట మనం ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు శత్రు బలమంతుడి పైన ఆయన నేను మీకు అధికారం ఇచ్చాను అన్నాడు ఎవరికి ఇస్తాడు అధికారం ఇంకా అపవాది అధికారం కింద లోబడు జీవించే మన జీవితాల సాధ్యమేనా ప్రభు చెప్పాడు ఎంత కష్టమైన విశ్వాసులంగా మన విశ్వాస జీవితాన్ని కొనసాగించాలి ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను అదేమంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో లోక స్వార్థలు మనం చూడగలం ఒక సామాన్యమైన స్థితి కలిగిన ఒక వ్యక్తి అయితే అతడు సామాన్యుడు కాదు శతాధిపతి శతాధిపతి 
అతని గురించి సాక్షి చెప్తూ అందరు అంటారు యూదులు అతని దగ్గరికి వచ్చి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ప్రభు అతడు మన ప్రజలకు ఎంతో సాయం చేశాడు అతడు ప్రజలను ప్రేమించేవాడు అంతేకాదు అతడు చాలా మేలు చేశాడు చాలా ఉపకారం చేశాడు దయతో మీరు వచ్చి అతనికి సహాయం చేయాలి అని ప్రభుని బ్రతలాడుకుని పిలుస్తారు ప్రభుని బ్రతలాడుకుని పిలిస్తే ప్రభు వారితో వెళ్ళటానికి ఇష్టపడతాడు వారితో వెళ్ళటానికి ఇష్టపడినప్పుడు ఆ భాగంలో మనం గమనించే ఒక మాట ఏంటంటే అతడు దాసులను ప్రేమించేవాడు అతడు యోగ్యుడయ్యా అతడు మందిరాన్ని కట్టించాడు జనాన్ని కూడా ప్రేమించేవాడు అని అతన్ని అతని గురించి అసలు వాస్తవంగా యూదులు కన్నీని గురించి ప్రభుత్వం చెప్పడానికి ఇష్టపడరు కానీ ఎందుకు ఆ సందర్భంలో ఆ వాళ్ళు చెప్తే అతడు తన స్నేహితులను పంపించి ఒక మాట చెప్పాడు ప్రభు నువ్వు ద నువ్వు నా దగ్గరికి రావటానికి నేను పాత్రుని కాను నేను నీ దగ్గరికి రావటానికి నేను పాత్రుని కాను నువ్వు మాట మాత్రం సెలవు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడతాడు అంటాడు ఎక్కడున్నాడు ఈ వ్యక్తి వెలుగులో ఉన్నవానికి ఉన్న ఉండ ఉండవలసిన గుణ లక్షణం ఏంటంటే నువ్వు ఏ పనైనా చెయ్యి ఏ కార్యమైనా చెయ్యి ఏ కార్యమైనా చెయ్యి విశ్వాసం మనలో నిలిచి ఉండాలి అంటే బలంగా విశ్వాసం మనలో నిలిచి ఉండాలి అంటే ఆ దేవుని పిల్లలంగా మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో ఆ స్థితిని బట్టి మనం అతిశయించకూడదు ఆ స్థితిని బట్టి మనం గర్వించకూడదు అతడు శతాధిపతి వంద మంది పైన అధికారి ఆశ్చర్యం తన దాసుని ప్రేమించేవాడు అని రాయబడింది అతడు యోగ్యుడు అని ప్రజలందరూ చెప్తా ఉన్నారు జనులను ప్రేమించేవాడు అని చెప్తున్నారు సమాజ మందిరాన్ని కూడా కట్టించాడు సహజంగా ఇన్ని లక్షణాలు కలిగిన వ్యక్తికి కొంచెం పొద్దుగ పైన అతిశయం ఉంటుంది కానీ దేవుని అధికారం క్రింద ఉన్నవాడు ఏమన్నాడంటే అయ్యా నేను అయోగ్యుడను నేను అయోగ్యుడను సహోదరులరా మన విశ్వాస భక్తి జీవితంలో మనం దేవుని ఎదుట చెప్పవలసింది ఇదే ఎల్లప్పుడూ 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 దేవుని అధికారం క్రిందే కానీ మనం ఉంటే ఎల్లప్పుడూ నేను అయోగ్యుడను ప్రభా ఈ పనంతా కేవలం నీ కృపలే జరుగుతుంది కొలసలకు రాసిన పత్రిక ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఒకటి పదమూడు చూడండి మనకు తెలిసిన సంగతే కొలసలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారం నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశాడు అంధకార సంబంధమైన అధికారం నుండి మనం విడిపించబడ్డాం ఇంకా అంధకార సంబంధమైన అధికారం మన పైన ప్రభుత్వం చేయటానికి లేదు నిజానికి మనం అలా ఉన్నామా అంధకార సంబంధమైన అధికారం నుండి విడిపించబడి మహిమ గల దేవుని రాజ్య సంబంధులుగా రాజ్య పౌరులుగా దేవుని అధికారానికి మాత్రమే లోబడి జీవించే వ్యక్తులంగా మనం ఉన్నామా ప్రవనందు ప్రేమైన సహోదరులరా దేవుని వాక్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఉన్నప్పుడు సాతాన్ అధికారం నుండి దేవుని వైపునకు మళ్ళీ అనుభవం దేవుని పిల్లలమైన మన జీవితంలో కలిగి ఉండాలి మనం విస్తారమైన పని చేయొచ్చు విస్తారంగా ఒకవేళ దేవునికి ఇచ్చే అనుభవం ఉండొచ్చు కానీ ప్రభా నేను అయోగ్యుడును నేను అయోగ్యుడును మనల్ని మనం తగ్గించుకుని దేవునికి అప్పగించుకునే అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటే ప్రభు కనకరిస్తాడు ప్రభు కనకరిస్తాడు ఇంకొక ఇంకో ఇంకో మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి ఇరవై ఆరు పద్దెనిమిదిలో మనం గమనిస్తా ఉన్నప్పుడు సాతాను అధికారం నుండి దేవుని వైపున తిరిగి నాయందలి విశ్వాసము చేత పాపక్షమాపణ పరిశుద్ధపరచబడిన వాళ్ళు స్వాస్థ్యం పొందినట్లు అంటాడు 
నా ఎందుల విశ్వాసము చేత పాపక్షమాపణ మానవ జీవితంలో అత్యంత ఘనమైనది గణనీయమైనది ఏదైనా ఉందంటే పాపక్షమాపణ పొందటం పాపక్షమాపణ పొంది పరిశుద్ధపరచబడిన అనుభవంలోనికి రావటం పరిశుద్ధపరచబడిన అనుభవంలోనికి రావటం సహోదరులరా చాలా విశేషమైన సంగతి ఇది అపోస్తల కార్యంలో గ్రంథం రెండు ముప్పై ఎనిమిదిలో కూడా ఈ మాటలు జ్ఞాపకం చేస్తాడు చూడండి రెండు ముప్పై ఎనిమిది చూడండి పేతురు మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం ప్రతి వాడు ఏ సుపిస్తున్నామని బాప్తీసం పొందుడి అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మను వరమును పొందదు మనం పరిశుద్ధులం కావాలి అంటే పాపము నుండి విడిపించబడిన అనుభవం పాపము నుండి విడిపించబడిన అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి లేఖనంలో మనం ఈ సంగతి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పాపము నుండి విడిపించబడిన అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు దీని గురించి పేతృభక్తుడు చాలా స్పష్టంగా వివరంగా ఈ భాగంలో తెలియజేస్తాడు మీరు మూర్ఖులో ఈ తరం వారికి వేరే రక్షణ పొందండి వారు వెంటనే లోబడి ఆ దేవునికి విధేయత చూపి ప్రభు పాదాల దగ్గరికి వస్తారు ప్రభు పిల్లలమైన మనం ఈ సంగతులు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు క్షమించబడిన మనం రక్షించబడిన మనం అనేకులను పాపం నుండి విడిపించి ప్రభు పాదాల దగ్గరికి తెచ్చే అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైంది అంతేకాదు ఈ సంగతిని గురించి ప్రవక్తులందరూ ఈ సంగతిని ఆ జ్ఞాపకం చేస్తారు అంటాడు పదో అధ్యాయం నాలుగు నలభై మూడో వచ్చిన చూడండి పది నలభై మూడు ఆయన ఎందరి విశ్వాసం ఉంచి వాడు ఎవడో వాడు ఆయన నామం మూలంగా పాపక్షమాపణ పొందునని ప్రవక్తలందరూ ఆయన గుర్తి సాక్ష్యం ఇచ్చుతున్నారండి ప్రవక్తలందరూ ప్రభుని గుర్తి సాక్ష్యం ఇచ్చారు పాప క్షమాపణ కేవలం ప్రభు వల్లనే కలుగుతుంది ఆయన రక్తం ద్వారానే పాప క్షమాపణ కలుగుతుందని హెబ్రిల్ తొమ్మిది ఇరవై రెండు చూడండి హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక తొమ్మిది ఇరవై రెండు తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండు వచ్చిన చూడండి మరియు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారము సమస్త వస్తువులు రక్తము చేత శుద్ధి చేయబడినని రక్తము చిందించకుండా పాపక్షమాపణ కలుగుదని సామాన్యంగా చెప్పవచ్చును పాలు భక్తులు ఈ సంగతులు జ్ఞాపకం చేస్తూ చెప్పిన మాట ఏంటంటే రక్తము చిందించకుండా పాపక్షమాపణ కలుగుదు ప్రభు తన రక్తాన్ని కాచి మన పాపముల నుండి మనల్ని విడిపించాడు మనల్ని పరిశుద్ధపరిచాడు పవిత్రపరిచాడు ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరుల మనల్ని పరిశుద్ధపరిచి పవిత్రపరిచి తన కృపతో మనల్ని అలంకరించడానికి మహిమ గల దేవుడు ఇష్టపడ్డాడు ఈ భాగాన్ని నేను దాటి వెళ్తున్నాను ఒకటి చీకటిలో నుండి మనం వెలుగులోనికి రావాలి రెండు సాతాన్ అధికారం నుండి దేవుని అధికారం క్రింద మనం జీవించాలి సాతాన్ అధికారం నుండి దేవుని అధికారం క్రింద మనం జీవించాలి పాపక్షమాపణ పొందిన అనుభవం కలిగిన వారంగా పరిశుద్ధపరచబడిన అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి నేను గతంలో కూడా చాలా సార్లు జ్ఞాపకం చేశాను ఇక్కడే ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రికలో ఒక మాట చూస్తాను చూడండి పన్నెండు అధ్యాయం పన్నెండు అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన నుండి చదువుతున్నారు కుమారులైన వారందరూ శిక్షలో పాలు పొందుతున్నారు మీరు పొందిన ఏళ్ళ దుర్బీజులే కానీ కుమారులు కాదు మరియు శరీర సంబంధులైన తండ్రులు మనం శిక్షకులై ఉండేది వారి ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉంటాయి అట్లయితే ఆత్మలకు తండ్రి అయిన వారికి మరి ఎక్కువ లోబడి బ్రతకలేం కదా వారు కొన్ని దినముల మటుకు తమకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మనల్ని శిక్షించరి మనము తన పరిశుద్ధతలో పాలు పొందవాలని మన మేలు కొరకే ఆయన శిక్షించున్నాడు చాలా సార్లు మంచిగా ఉంటాం అంత క్షేమంగా ఉంటాం కానీ దేవుడు విధించే శిక్ష కొన్నిసార్లు చాలా ఆశ్చర్యంగా విస్మయాన్ని కలిగించింది ఇదేంటి ఎట్లా జరిగింది ఎలా ఉంది 
ఇలాంటి పరిస్థితి సంభవించింది ఏంటండి నిజమే ఓ ప్రియమైన సహోదరుల లేఖనాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఉన్నట్టు ఒకే ఒక్క టార్గెట్ పరలోకానికి ఉంది అది ఏంటంటే మనము తన పరిశుద్ధతలో పాలు పొందండి మనం పరిశుద్ధపరచబడిన అనుభవం పరిశుద్ధపరచబడిన అనుభవం పరిశుద్ధపరచబడిన అనుభవంలోనికి రావాలి పరలోకము ఆశించేది ప్రాముఖ్యంగా ఈ విషయమే పరిశుద్ధపరచబడిన అనుభవంలోనికి మనం వచ్చినప్పుడు నిజంగా ప్రభు మన ఎందు ఆనందిస్తాడు మన ఎందు సంతోషిస్తాడు దాని కొరకు మనకి ఎంత నొప్పి కలిగినా ఎంత బాధ కలిగినా ఆయన అంతగా పట్టించుకోవడాన్ని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను మనం చాలా సార్లు గిలగిల గిలగిల ఆడిపోతూ ఉంటాం అయితే మనం పరిశుద్ధత అనే కోర్సు కంప్లీట్ చేయాలి పరిశుద్ధత అనే కోర్సు కంప్లీట్ చేయాలి దాని కొరకు ఎంత వెలైనా మనం చెల్లించవలసిన అవసరం ఉంది దేవుని పిల్లలంగా ఈ సంగతులు మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ అంటాడు కొన్ని దినముల మటుకు తమకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మనల్ని శిక్షించరి కానీ మనము తన పరిశుద్ధతలో వాళ్ళు పొందవాలండి మన మేలు కొరకే మనం తన పరిశుద్ధతలో పాలు పొందాలండి మన మేలు కొరకే శిక్షిస్తాడు కొన్నిసార్లు వచ్చే శిక్షలు వచ్చే శోధనలు చాలా బాధ కలిగిస్తాయి ప్రభా నాకేంటి ఇలా సంభవించింది నాకేంటి నా జీవితంలో ఏంటి ఇలా జరిగింది అని కానీ మనం కొంచెం నిదానంగా ఆలోచించి పరిశీలన చేసుకోగలిగితే వెనక్కి వెళ్ళగలిగితే మనం తన పరిశుద్ధతలో మనం పరిపూర్ణం కావాలి ఒకవేళ నువ్వు తప్పిపోక పోయి ఉండొచ్చు తప్పిపోక పోయి ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఒక భాగాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను తప్పిపోక పోయి ఉండొచ్చు కానీ మనలో కొంత అతిశయం ఉంటుంది అది పరలోకానికి వ్యతిరేకమైంది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వ్యక్తి ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళాడు ఏమైనా ప్రార్థన చేశాడంటే రవ్వ నేను వ్యభిచారిని కాను దొంగను కాను ఇది ఈ శంకర్ లాంటి కాను వారంలో రెండుసార్లు ఉపవాసం ఉంటున్నాను నా సంపాదనలో దర్శన భాగం ఇస్తున్నాను నీకు ఇష్టంగా జీవిస్తున్నాను అని చెప్పాడు మీరు చెప్పండి అతడు చెప్పిన విషయాలు ఏమైనా అబద్ధమా నిజమా అతడు చెప్పిన విషయాలు ఏ అబద్ధం కాదు అన్ని నిజమే కానీ ఎందుకు అంగీకరించబడలేదు ఎందుకు అంగీకరించబడలేదో చెప్పండి అతడు చెప్పిన విషయాలు ఏమి తప్పు కాదు అన్ని నిజమే కానీ ఇది ఇదే లేదు నల్లగొట్టబడిన విధానం అతడు చెప్పిన వాస్తవమే కానీ చాలా గర్వంగా అతిశయంగా చెప్పాడు గర్వం అతిశయం పరలోకానికి వ్యతిరేకమని మనలో కూడా చాలా మందిలో మన అసెంబ్లీస్ లో నన్ను మీరు క్షమించండి మన అసెంబ్లీస్ లో కూడా చాలా గర్వం చాలా అతిశయంగా ప్రవర్తించే సహోదరులను ఉన్నా అది మంచిది కాదు సహోదరులు విరగాలి నలగాలి విరగాలి నలగాలి విరగాలి నలగాలి పౌలు గారిని మహిమ గల దేవుడు వాడుకున్న విధానం విరిగి నలిగిన అనుభవంతో విరిగి నలిగిన అనుభవంతో అనుభవంలోని తెచ్చి వాడుకున్నాడు భక్తులందరినీ వాడుకున్న విధానం కూడా ఇదే విరగొట్టాడు నలగొట్టాడు సామాన్యమైన విషయం మనకు అందరికి తెలిసిన సామాన్యమైన ఒక విషయం ఆలోచన లోకసవాత పంతొమ్మిది అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తాం జకేని ఎలా ఎలా తీసుకొచ్చాడు దేవుడు ఎలా విరగొట్టాడు ఎలా నలగొట్టాడు ఆస్తి మొత్తం చేయగలవాలా ఆస్తి మొత్తం తన మనసు దేని పైన ఉందో దాన్ని విరగొట్టాడు మన జీవితాల్లో కూడా విరిగి నలిగిన అనుభవంలోనికి ప్రభు మనల్ని తీసుకుని వస్తాడు ఒకటి పరిశుద్ధత మనం పొందాలి ఏ విషయాల పైన నువ్వు ఆనుకున్నావో దాన్ని దేవుడు విరగొట్టాడు నీకు ఏది ఇంపార్టెంటో దేవునికి అది ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు నీకు ఏది ప్రాముఖ్యమో అది పరలోకానికి ప్రాముఖ్యం కాదు నువ్వేది గొప్పగా ఆలోచన చేస్తున్నావా అసలు అది పరలోకానికి గొప్ప సంగతి కానే కాదు ఓ ప్రియమైన సహోదరులా దేవుడు విరగొడతాడు 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 నలగొడతాడు విరగొట్టి నలగొట్టి తన పరిశుద్ధతలోని మనల్ని తెస్తాడు అది ఆ దేవుని పద్ధతి పరలోకి కలిగి ఉన్న స్ట్రాటజీ మనం మనం పరిశుద్ధతలోనికి రావటానికి ఇంకా 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 మెరుగైన స్థితిలోనికి రావటానికి 
దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఈ భాగంలో జ్ఞాపకం చేసిన మరొక మాట జ్ఞాపకం చేసి నేను ముగిస్తాను చూడండి ఇరవై ఆరో అధ్యాయంలో మరొక మాట అంటాడు ఏమంటాడు అంటే వారి కన్నులు తెరిచేటకు నేను నిన్ను వారి ఎదుగు పంపేదని చెప్పాను ఏం తెరవబడాలి ఏం తెరవాలి కన్నులు తెరవట ఆశ్చర్యం ఏంటంటే సహోదరులను చీకటిలో ఉన్నవారు వెలుగులోనికి రావాలంటే మనం వెలుగులో ఉండాలి సాతాన అధికారం కింద ఉన్నవారు దేవుని అధికారం కిందకి రావాలంటే మనం దేవుని అధికారం కింద ఉండాలి పాపంలో ఉన్నవారు పరిశుద్ధులు కావాలంటే మనం పరిశుద్ధులమై ఉండాలి మనం ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధులమై ఉండాలి మూడు కన్నులు తెరవటానికి దేవుడు మనల్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మన కన్నులు తెరవబడాలి మన కన్నులు తెరవబడితే లోకాన్ని తేటగా చూస్తాం లోకాన్ని లోకంలో ఉన్న ప్రజలను చూస్తాం ఆశ్చర్యకరంగా ప్రభు పాదాల దగ్గరికి మనం నడవగలం దేవుని పిల్లలమైన మనం ఈ సంగతి ఆలోచన చేస్తూ ఉండగా ఈ సంగతి యోచన చేస్తూ ఉండగా సహోదరులరా మనం ప్రభు పాదాల దగ్గరికి వచ్చే విషయం ఇక్కడ ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తూ కొన్ని కష్టమైన మాటలు చెప్పాడు లేఖనాల్లో నేను ఒకటి రెండు మాటలు అవి జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడతాను లోకం యొక్క కన్నులు తెరవటానికి ప్రభు మనల్ని పిలిచాడు ఈ భాగంలో మనం ఆలోచన చేస్తున్నట్టు వారిని నేను ఎదుగు పంపిస్తున్నాను వారి కన్నులు తెరవటానికి స్పష్టంగా ప్రభువును చూ చూడగలిగే అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉంటే ప్రపంచం కన్నులు తెరవటం సాధ్యమవుతుంది మన కన్నులే స్పష్టంగా తెరవబడిన అనుభవం లేదనుకోండి మనం ప్రపంచాన్ని ఎలాగూ ప్రభు దగ్గర నడిపించగలం ప్రపంచం యొక్క కన్నులు ఎలా తెరవ తెరవగలం మనకి తెలుసు జీవుల దేవుని సంఘాలు అని పిలువబడుతున్న కొన్ని సంఘాల గురించి ప్రభు మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నాడు నువ్వు గుడ్డి వాడవు దిక్కుమాలి వాడవు దిగంబుడు అయినావని ఇరుగక నేను ధనవృద్ధి చేసుకున్నాను ధనవంతు నేను అతిశయపడుతున్నావు అన్నాడు ఏమి ఎరగలేదు ఇంకో సంగతి ఏంటంటే భయంకరమైన ఒక వాస్తవం చెప్పాడు అక్కడ ఏంటంటే నువ్వు అసలు దిగంబరుడు ఆ సంగతి నీకు అర్థం కావట్లేదు అన్నాడు అంటే ఏమి లేవు ఇప్పుడు నా ఒంటి మీద బట్టలు ఉన్నాయో లేవు అనే ఆ సెన్స్ ఆ స్పృహ లేదు అంటే నేను ఎవరిని కొంచెం తీవ్రంగా ఆలోచన చేయండి సంగతి ప్రభు చెప్పాడు నువ్వు గుడ్డివి నువ్వు గుడ్డివాడివి దేవుని పిల్లలమైన మనం ఈ సంగతిని ఆలోచన చేస్తా ఉన్నప్పుడు కొంచెం బాధేసే విషయాలు ఉండకూడనివి ఈ ఈ భాగంలో మన జీవితాల్లో ఉండకూడనివి ప్రభు జ్ఞాపకం చేశాడు పేతరు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఒక మాట చెప్పాడు రెండో పత్రిక రెండు పద్నాలుగు చూడండి రెండో పత్రిక రెండు పద్నాలుగు వ్యభిచారిని చూచి ఆశించు పాపము మానలేని కన్నులు గలవారు అంటాడు కన్నులు తెరవబడిన వారి జీవితాల్లో పాపము ఉండకూడదు పాపము మానలేని కన్నులు అంటాడు సాగుదరుల మన కన్నులతో మనం చాలా జాగ్రత్తగా మన కన్నులను ఉపయోగించాలి చాలా జాగ్రత్తగా మన కన్నులు ఉపయోగించాలి మన కన్నులు తెరవబడితే ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు చూడగలం లేఖనంలో ఒక భాగాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఈ మాట జ్ఞాపకం చేస్తా అపోసల కార్యం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు చూడండి అపోసల కార్యం ఇరవై ఆరు
సరే ఈ భాగాన్ని నేను ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేయట్లేదు కానీ ఇది కొంచెం కష్టతరమైంది హా సహోదరుల మగ్డలైన మరియ ప్రభును చూడటానికి ప్రభు సమాధి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రభు కనిపించలేదు అందరు వెళ్ళిపోయారు అందరు వెళ్ళిపోయారు ఆ మనుషులందరూ మాట్లాడుతున్నా తాను ఓదార్పు పొందలేదు రెండు దేవదూతను మాట్లాడినా తాను ఓదార్పు పొందలేదు మూడు ప్రభు మాట్లాడి ఆమె కన్నులు తెరిచాడు ప్రభును గుర్తుపట్టింది మన జీవితంలో మనకున్న దుఃఖం కానీ బాధ కానీ ఎప్పుడు దాని నుండి మనం ఓదార్పు పొందగలమంటే మన కన్నులు వెలిగించబడాలి ప్రభావపూరితంగా మన కన్నులు వెలిగించబడిన అనుభవంలోనికి మనం వచ్చినప్పుడు ప్రభులో మనం నిజంగా ఆనందిస్తాం ప్రభులో మనం సంతోషిస్తాం ప్రభులో మనం గంతులు వేస్తాం పరలోకానికి ఉన్న బాధ ఏంటంటే కన్నులు తెరిచి చూడాల్సిన నా పిల్లలు కన్నులు మూసుకొని ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు ఇది పరలోకానికి బాధ వేసే విషయం పరలోకాన్ని అత్యంత బాధించే విషయాల్లో నేనైతే గట్టిగా నమ్ముతున్నాను ఈ విషయం కన్నులు తెరిచి ప్రవర్తించాల్సిన మనం చాలా సార్లు కన్నులు మూసుకుంటూ ఉన్నాం గుడ్డివారంగా జీవిస్తూ ఉన్నాం అదే విషయాన్ని ఇప్పి ప్రభు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడాడు లౌదిక సంఘాన్ని గురించి ఇంకా సంఘాల గురించి మాట్లాడు నువ్వు గుడ్డివాడవు భౌతికమైన ధనాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని ఆ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ని చూసుకుంటా ఉన్నావు కానీ ఆత్మ సంబంధమైన జీవితాన్ని నువ్వు చూసుకోవటం లేదు మన జీవితంలో కూడా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ని చూసుకునే అద్భుతమైన గుణ లక్షణాలు ఉన్నాయి మనకి ఆ బ్రదర్ దేవుడు నన్ను బలే దీవించాడు బ్రదర్ నీ బొంద నా బొంద ఏంటి మనల్ని దీవించింది లోకంలో చాలా మంది మనకంటే భౌతికమైన ఐశ్వర్యాన్ని సంపదలను కలిగి ఉన్నారు అసలు అది దీవెన కానే కాదు పరలోకాన్ని గురించి ఆలోచన చేస్తా ఉంటే ప్రభుని గురించి ఆలోచన చేస్తా ఉంటే మన కన్నులు వెలిగించబడి అద్భుతమైన విషయాలు చూడటం ఒక్కోసారి బైబిల్ ముందు కూర్చొని ఒక అధ్యాయం రెండు అధ్యాయాలు మూడు అధ్యాయాలు చదువుతున్నా కొన్నిసార్లు అర్థం కావు కానీ కొన్నిసార్లు ప్రభు కన్నులు తెరిస్తే అద్భుతమైన సంగతులు ఎన్నో సార్లు నువ్వు చదువు ఉంటావు ఎన్నో సార్లు చదువు ఉంటావు కానీ అక్కడ అద్భుతమైన సంగతులు ప్రభుత్వ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు ఇంక అన్నం తినాలని అనిపించదు ఆ తాగాలని అనిపించదు చాలా సంతోషం ఉంటుంది హృదయం వీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ చాలా ఆనందిస్తాం ప్రభా ఎట్లా మాట్లాడే రోజు నాతో ఎలా మాట్లాడేది కొత్తగా ఏమనిపించింది నువ్వు ఎన్నోసార్లు చదివావు ఎన్నోసార్లు చదివిన భాగం అది కానీ ఈ రోజు నీ కొత్తగా ఎందుకు అనిపించింది మీ అందరికీ అనుభవాలు ఉంటే నేను నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకు అనిపించింది సహోదరులరా మన కన్నులు తెరిస్తే ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు లేఖనాల్లో చూడగలం సంఘంలో చూడగలం బలహీనంలో చూడగలం ఇంకో సంగతి సంఘాన్ని చేరి వచ్చే బిడ్డల విషయాల్లో ఎక్కువ మనకు బలహీనతలే కనిపిస్తాయి లోపాలే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆత్మీయ నేత్రాలతో సంఘాన్ని చూడగలిగి కన్నులు మనం కలిగి లేదు మన విశ్వాస జీవితంలో ఇది చాలా పెద్ద ప్రమాదకరమైన అనుభవం కనుక ఈ ఈ నాలుగు సంగతులు ఆలోచన చేస్తా ఉన్నప్పుడు మనం చీకట్లో ఉండకూడదు వెలుగులో ఉండాలి వెలుగులో ఉండాలి అనే దానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణగా వ్యూహన్ స్వార్త వ్యూహన్ రాసిన మొదటి స్వార్తలో మనం ఆ సంగతులు చూడగలం చాలా అద్భుతమైన సంగతులు అందుట్లో ఉంటాయి రెండు సాతాన అధికారం నుండి దేవుని అధికారం కిందకి మనం రావాలి సాతాన అధికారం కింద ఉన్న వారిని దేవుని అధికారం కిందకి మనం నడిపించాలి మూడు పాపక్షమాపణ పొందిన అనేకులను పరిశుద్ధపరిచే అనుభవంలోనికి మనం తీసుకుని రావాలి అయితే మనం పరిశుద్ధులమై ఉండాలి పరిశుద్ధ జీవితాన్ని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి నాలుగు మన కన్నులు తెరవబడాలి సోదరులారా ఇప్పటి వరకు ఇతరులు చూడని అనేక దివ్యమైన సంగతులు మనం చూడాలి నేను చూడాలి నేను చూడాలి చాలా సార్లు మనకు అనిపించింది 
బ్రదర్ ఊటీ వెళ్ళి వచ్చాం కొడైకెనాల్ వెళ్ళి వచ్చాం తాజ్మహల్ చూసి వచ్చాం మీరు చూడండి ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఏదైనా చూడు నువ్వు చూడండి ఇప్పుడు వరకు చూడండి అద్భుతంగా ఉన్నది ఏమైనా నీకు ఏమైనా అనిపించిద్దా ఇంకేమన్నా కొంచెం అన్న మేలు జరిగిద్దా అంటే నథింగ్ ఏమండదు నువ్వేమైనా చూడు ఫ్రాన్స్ వెళ్ళు జర్మనీ వెళ్ళు లండన్ వెళ్ళు ప్రపంచంలో ఎన్నన్నా చూడు కానీ ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవబడితే పరలోక సంబంధమైన విషయాలు చూడగలిగితే కలిగే ఆనందం మహిమాన్వితమైంది అనిర్వచనీయమైంది ఆశ్చర్యకరమైంది అటు కృప మహిమ గల దేవుడు మనకు దయచేయని గాక మన జీవితాల్లో ఇట్టి సేవ ప్రభుకి అంగీకారమైంది ఇట్టి సేవ చేస్తూ మహిమ గల దేవుణ్ణి స్థుతించా బద్దులమైన కీర్తించా బద్దులమైన ప్రభు ఈ మాటలు మన మేలు కొరకు జీవించిన గాక సహోదరులు ఒకరు ప్రార్థన చేయండి అన్మిటండి చంద్రి ప్రభాయ్ గురించి పాదాలు చెంత చేరి ఘనమైన నామాన్ని పూజించే గొప్ప ధన్యతలు మాకు ఇచ్చిన కొందనాలు మీ ఒక్క చేతులు వినగలిగే ధన్యతలు మాకు ఇచ్చిన కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇదిగో ఆయన మర్చని విధాసు ఆయన మర్చని నిలవబెట్టి చక్కటి వర్తమానం అందించినందుకే నీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభు ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులేక మమ్మల్ని పిలిచినందుకే వందనాలు కొనప్పుడు ఎరుగక మేము చికట్లో ఉన్నాం మా జీవితాలని వెలుగుమయం చేసినందుకు మీకు వందనాలు నేను స్తోత్రాలు చెల్లాం అలాగనే సాతాన అధికారం నుండి నేను విడిపించి నేను మరిచండి స్తోత్రాలు చేసినాం పాపం నుంచి శాపము నుంచి విడిపించి మమ్మల్ని పరిశుద్ధిందుకు నీకు వందనాలు నేను స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇదిగో నా తండ్రి అలాగనే ప్రభు మాకు బయలుపరిచి మాటలు మీరే మాకు రూపాయి ప్రార్థిస్తున్నాం దాసు మరి తండ్రి ఇంకా బలపరిచండి పూర్ణంగా స్వస్థపరిచండి అక్కడ భర్తలను తీసుకుని కొని ప్రాసు అయినా వేడుకుంటున్నాం ఇంకా బలమైన పనిముట్టుగా మీ సేవలో వాడుకునే ముందుకు సాగుతున్నాయి గారిని కూడా చివేసిన అనుగ్రహించినందుకుందా చెల్లుతాం అలాగే ప్రభు చేస్తున్న పసిపోయిందండి సగాన్ని వర్ధిల జీవనం ప్రార్థిస్తున్న ప్రియులందరినీ బట్టి నీ కొందనాలు స్వామి మరి తండ్రి మేమందరము నాయన విని విన్నటువంటి మాటలు మా హృదయం భద్రపరచుకొని ఆ ప్రకారంగా జీవించడానికి కృప చూపమని ఇంకా రాలేకపోయిన బిడ్డలకు మరొక తరణాన్ని అనుగ్రహిస్తారన్న మీ నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఘనతా మహిమ ప్రభావం మీకు ఆరోపిస్తూ లోకంలో ఇక్కడ లోక మాలిన్యం మా ప్రాణ పేరుడు రక్షకుడు విమోచకుడు సజీవుడు వెళ్ళిపోతుంది